Misinformation, okay? Desiderio Katibak. Desiderio Katibak. Uh, Miss Physical Fitness, okay? Ma'am, hindi ito yung partner ko sa rehearsal, eh. Oo, oh, alam ko. Pero nagkabulutong tubig kagabi si Lynn Michelle. Uh, ito nga palang bago mong partner si Michelangelo Tan. Um, uh, Ira Martinez? Yes. Um, itong partner mo si uh, Miss Aspiration. Uh, Rafael Badcantos. Miss, Miss! Yes. Ay, ito ang partner mo, si Miss Education. Miss! 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 Hurray! Girls! Girls! Don't panic! Give air! Girls, please! Girls! Girls! Ladies and gentlemen, please rise for the Philippine National Anthem. Bayang magiliw, handa awit. Bayang magiliw, Miss Aspiration, Michelle Mabel Rufo, escorted by Cadet Ira Martinez from the West Wind Military Academy. <laughs> Miss Education, Michelle Tabana, escorted by Cadet Rafael Abad Santos from the West Wind Military Academy. <laughs> Miss Information, April Fuentes, escorted by Cadet Paulo Munoz from the West Wind Military Academy. <laughs> Miss Physical Fitness, Michelle Angelo Tan, escorted by Cadet Desiderio Katigbak of West Wind Military Academy. Jacqueline Lewigan, escort Alvin Apollo from St. Louis Academy. And Miss Convent of St. Clair, Carla Michelle Regio, escort Mariano Cristobal of Baguio Colleges Foundation. As you all know, after this weekend, we will all be going home to enjoy our semestral vacation. As a going home tribute, the Convent of St. Clair Dance Troupe will honor the court with a special number.
Hadi! Hayır, okay. Bogi, ne yapıyorsun ne? Bak, ben de merit kenen man. Sakit ba? Mejo, pero parang masarap den. Ang sinasabi ko yung kamay mo. Teka, yun pa pinag-uusapan natin? Ha? O naman, kamay ko, siyempre, ano pa bang pag-uusapan natin? Anak ng kamote, oo nga naman, yun chick, biruin mo, iniligtas mo buhay niya. Ngayon, utang niya sa'yo ang kanyang. <gasps> oh, hindi! Hindi lang yun, pare. Ngayon, utang niya sa'yo ang kanyang. <laughs> Martinez, katigbak! Lights out na, wala pa kayo sa kama niyo. Ten demerits! Sana mabuti pa. Mamatay na lang ako sa sunog, no? Huh? Mama, eh. Girls, go to sleep. <laughs> Raffi, hindi ka talaga pwede sumama sa amin. Ayaw ko sumama sa Kamusta ka na? Kamusta na yung kamay mo? Ayaw, ah, ay, sorry, sorry. Alam mo, proud na proud kami sa ginawa mo. Ayaw ko sumama sa inyo. Raffi, stop it. No, no, no. Matapang ka, eh. Sorry for you, eh. Napatunayan mong kaya mo naman palang mag-isip ng mabilis at uh, kumilos ng masigla. Ang ibig sabihin lang nito eh, kung gusto mo naman palang gumawa ng kabutihan, eh magagawa mo. Wala yun. Kung usap ko si Commandant kanina, at iniisip nilang... Mano to? Well, mukhang bibigyan ka ata ng medalya. Mano to? Mano nakapak na ako. Ma, libre na libre na kami bukas. Gusto ko na umalis dito. Ayra, anak. Yun nga sana ang gusto ko maintindihan mo eh. Um, kaya kami nagpunta dito ng, ng papa mo. No, no, Ching. Please. It's all right. Kung ayaw akong kilalaning ama nitong anak mo, huwag mo nang pilitin. Kung gusto niya, tawagin na lang niya akong tito Henry. Payag na rin ako doon. O baka namang gusto mo, Henry na lang. Walang kaso sa akin yun. Um, kasi magtutodo sa Santos kami kina Tito Henry mo sa Zamboanga. Eh, alam ko naman na ayaw mo dun eh. Uh, pero kung gusto mo sumama, okay lang. Kung ayaw mo sumama, dito ka na lang sa eskwela mo hanggang matapos sa SEM break mo. Ano naman gagawin ko dito ng dalawang linggo? Eh di yung dati mong ginagawa. Yung gusto mo. Henry, please. Pwede ka naman sumama kung gusto mo eh. Tito Henry says you're always welcome. Pirmahan nyo nalang release ko, uwi ako kay papa. Hmm. Wala na naman sa inyo yun. Huwag ka na umasa doon sa tatay mong adik. Walang tumatawag na adik kay papa. Hoy, kutong lupa. Tinatakot mo ba ako? Henry, please! Ang tanda mo na! Dalawang taon ang tanda mo sa pinakamatanda mong kaklase. Ikaw, pag bumagsak ka pa ng ilang beses pa, Magmumukha ka ng tatay ng mga kaklase mo! Narinig ko na yan. Sige, ulitin mo pa. Nadinig mo? Nakita mo kung paano sumagot itong pusakal mong anak? Kaya kung minsan hindi ko malaman kung sino kriminal eh. Kung yung tatay ito, o siya! Sige na, oo na! Di naman kita tunay na tatay! At gabi-gabi nagpapasalamat ako hindi kita anak! Diyos ko, salamat po! Maano? Pipirmahan nyo ba release ko o hindi? Hindi pwede! Hindi kita kinakausap! Maano? 
Pipirmahan niyo ba o ano? Um, Henji, paano? Promise mo sa akin! Nakikita ko si Lola. Tahan na. We promise Jin. talaga. Pagbalik na pagbalik namin, dadaling ka namin sa kanya. Kung dito na lang ako, wala kong makikita si Lola. Kaya nga, pagbalik namin. Magkikita na kayo. Mamatay na lang siya. Hindi mo lang ako nakapagpaalam. Huwag nang sumumpa o kaya gawing saksi ang iyong sarili na tanging Diyos ng aking pananampalataya. Saka ako maniniwala. Sa ngalan ng pag-ibig, huwag sumumpa. Nagigiliw man ako sa'yo, hindi ko kagigiliw ang magsumpaan ngayong gabi. Lubhang mapusok, walang hunus dili, biglaan. Parang kidlat na napapawi bago masabing hayo ng liwanag. Mutya, paalam na muna. Ang buko ng pag-ibig na pahihinugin ng tag-araw, maaaring bumukad sa muli nating pagkikita. Paalam. Paalam. Maghari sa iyong dibdib ang tamis at payapang sa puso ko na kasilid. Paalam, paalam. Maghari sa iyong dibdib ang tamis at payapa sa puso ko na kasilid. Then Romeo says, ay iiwanan ba akong wala mang kasiyahan? And Juliet says, Anong kasiyahan ang hinihintay sa ngayon, Romeo? Ang pagsusumpaan ng ating pagmamahalan. And she tells him, ibinigay na sa'yo, hindi pa man hinihingi. Ngunit sana'y maari ko pang mabawi. Ibig mong mabawi? Ngunit bakit, Sinta? Upang magbukas palad at maibigay muli. Pagmat natatangi kong hangad ang aking hawak, walang hangganang dagat ang aking pag-aalay. Kasinlalim ang aking pagtingin, lalong nagbibigay, lalong nagkakamit. Pagkat kapwa walang gilid. Walang hangganang dagat ang aking pag-aalay. Kasinlalim ng aking pagtingin, Lalong nagbibigay, lalong nagkakamit, pagkat ka pa walang gilid. Miss, akala ko lang sa Shakespeare, pang art-art lang. Pero hindi lang pala art ito, Miss. Ito ay isang tunay na pagmamahalan. Pero lahat ng art na magaling ay tunay. Lahat ng art ay katotohanan. Ibig sabihin, Miss, ang Romeo and Juliet ang katotohanan tungkol sa tunay na pagmamahalan? Isang pagmamahalang napakadalisay at napakalubos na walang kahihinatnan kundi kamatayan. Diyos ko po, sanang Michael ko, handang magpakamatay para sa akin. <laughs> eh, miss, di ba hindi naman po totoo yung kwentong yun? Well, base ito sa isang tunay na kwento. What do you think, girls? Maari ba itong mangyari? Maari bang magmahalang isang tao ng ganun kalalim? Ako po, Miss Opo, naniniwala ako na baka mangyari yun. Siguro, miski hindi ganyan kabulaklak ang salita ko, basta yun ang nararamdaman ko. Uy, Ate! <laughs> At yun ang nasa isip ko. Eh, Miss, ilang taon na po ba si Juliet? Well, ayon sa tradisyon, 12 years old si Juliet. 12? 12 years old, Miss? Yes, April. 12 huh? years old si Juliet. Oo, oh, oh, April, alam kong iniisip mo. Baka gusto mo ako masisante. O sige, goodbye for now and uh, have a happy semester break. Lumayo muna kayo sa mga balkonahe at wala mo nang may love, okay? Yes, miss! <laughs> okay, girls, we'll see each other next semester. Poetry Club meeting, last Saturday of November. Okay, bye, goodbye, bye, girls! Bye, miss! Bye, bye. Oh, thank you. Bye! bye. bye. Ang 
Ano yung kanina sa visitor's parlor? Kadete? Hindi siguro kadete yun. Siguro isa sa mga babae ng St. Clair Academy. Eh, ang bababaw ng mga luha ng mga yun eh. Sige, pagtawanan niyo ako. Magsawa kayo. Sa Christmas, tingnan natin kung sinong kumapanis sa dorm. Utak lang yun, mga pari ko. O, Pao, baka gusto mong iyakang kita ngayon. <laughs> Ira, pare, bibigyan ka ng medalya. Papako raw sa dibdib mo. Ladies, gentlemen, Cadet Martinez, nabalitaan kong ginawa mo kapon. Nobody reported to me. As usual. Ah, sir, may problema ba, sir? Benny, eto nga pala si Cadet Ira Martinez. Sir! Huh? Sir! Ah, ah, Cadet Ira Martinez. Ah. Kung tama yung nabalita mong pangalan, I'm sorry, I'm sorry. siya yung sumaklolo sa anak mo. Ah, uh, Cadet Martinez, eto nga pala si Mr. Benito Palangka III. Gusto ka niyang makausap. Cadet Martinez, maraming salamat. May utang ako sa'yo. I'm sorry. Abutch. I'd like a moment in private with Cadet Martinez. But of course, of course. <laughs> Thank you. Salamat ulit sa ginawa mong tulong sa anak ko. Graduate to ba kayo ng West Wind? Hindi. Drop out ako ng West Wind Military Academy. Alam mo kasi, hindi ako masyado matinig sa klase. Gusto ko pag may problema, binabanatan agad. Ayoko nung babasahin pa o yung makikinig pa sa lecture. Ganun ka rin ba? Balita ako nagkakaproblema ka rito. Okay. Alam mo, Ira, prangka akong tao. Kuminsan nakakasakit ako ng damdamin dahil dire-diretso ako kumagsalita. Pero ganun ako eh. Kaya ulitin ko. Maraming salamat. May utang ako sa'yo. Wala ako kayong utang sa akin. Ayaw mong ginagawa ka ng pabor na ibang tao. Parang ako. Kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang sabi sa akin ni Butch, yung commandant mo, na may galit ka raw sa mga parents mo. Well, it's none of my business. Ang business ko ngayon ay makalipas sa States at may sarang bahay ko dito sa Baguio. Ngayon, habang hindi ko pa binibenta, doon ka muna buong sembre. Isama mo mga barkada mo. Nakausap ko si commandant at sangayon siya sa planong yun. Kung may bibigay kayong trabaho sa akin, payag ako. Para kikitain ko naman yung pabor na bibigay nyo. Pabor pa ang tingin ko dyan. Hindi tayo nagkakalayo ng ugali. Sige, pag-iisipan ko. It's a deal. Ano, Andy? Gusto ko diretso. Lagi namang diretso, di ba? Well, nakapag-decide na ako. Dilipat tayo sa New York for good. Salamat sa wakas. nag ka na. So, yun lang? Walang away? Walang diskusyon? Wala. Susunod na lang ako pagkatapos ng aming second semester. Mga March yata yun. Uh-oh. Walang problema, Dad. Ayoko lang masayang ang taon. Tapos magsisimula ulit ako doon. Tsaka, Dad, hindi kayo maniniwala. May bago akong kaibigan. Alam mo naman ako, Dad, hindi mahilig makapagkaibigan. Sabi ko na nga ba, pahihirapan mo ko eh. Eh, bakit mo ba ako biglang dadalhin sa States, Dad? Meron ba akong hindi alam? As a matter of fact, yes. Meron kong dapat malaman. I'm getting married. Wow! Salamat sinabi mo. Kundi sa jari ko pa nabalitaan. Kaya ako nga sinasabi sa iyo eh. Si Monica, ano? Dad naman, di ba sabi mo sa akin na hindi mo siya mahal? Andy, pinag-usapan na natin to. It's time we had a real family, complete with a mother. Mr. P, si Mitch sa Falls Church, tungkol raw sa mga computer sa Virginia. Ah, thank you. Hello? Mitch? Dad, kumakain tayo. Ah, uh, Mitch, just a minute. 
Andy, please. Sandali lang. Importante ito eh. Ah, hello, Mitch. Yeah, Mitch. I can meet Mr. Macker tomorrow. Aha. Uh -huh. Yeah. Okay. Yes, please. Aha. Uh -huh. Ah. Uh, waiter. Chit. No, no, not you, Mitch. Aha. Uh -huh. Yes. I'll, I'll be there before lunch. Ay, dito, two weeks, libre. Ba't naman kita bubulahin? Ang tagal ko nang inambisyon to. Step by step lang, pare. Basta pag nandito na sila, sabihin natin, high bulls to ng daddy ko. Bisita lang kita, okay? O, oh, ingatan nyo yan, ha? Mas mahal pa yan sa buhay nyo. Excuse me, ho. Ako si Ira Martinez. Alam ko, nagpasabi na si Mr. Palangka. Matulog kayo kahit saan yung gusto. Huwag lang sa master's bedroom. Tsaka huwag kayong hara-hara sa daan, ha? Alam ko po, may bibigay na trabaho sa akin si Mr. Palangka. Makinig ka, boy. Alam ko na ang lahat. Kaya ka binigay ng trabaho ni Mr. Palangka para matahimik ka na. Huwag yung bisita ka dito. Gawin mong gusto mo, huwag mo na ako istorbohin. Huwag ka nang gumawa ng gulo, pare. Patapusin mo na lang sila. Tapos sa atin na to. Tandaan mo, pare, education natin na kasalalay dito. Private lessons, alam mo na. Ayra! Ano ba, Ayra? Tama na. Hindi mo na ako, boy. Inalok niya sa akin yung trabaho. Hindi niya ako ginagawa ng pabor. Wala akong utang sa kanya. Siya may utang sa akin. Asa siya, kausapin ko siya. Mahal ang binasag mo, boy. Mahina ang 70,000. Naaawa ko sa'yo. Mr. Palangka? Mr. Palangka? Mr. Palangka? Mr. Palangka? Mr. Palangka? Mr. Palangka? Hindi ko sinasadya. Hindi ko masasaktan. Ano? Gusto niya ako tumawag ng polis? Polis? Naku, huwag ko, huwag ko kayo tatawag ng pulis. Ayra, pare, humihingi ka ng dispensa. Boss, hindi niya sinasadya. Humihingi siya ng tawad. Kilala ba kita? Ah, mag-sorry ka. Hindi, sorry ah. M mali, mali. Sige, alis na kami. Hindi kami aalis. Ibig kong sabihin, ah, uh, oo, kung gusto nyo. Ah, uh, kausapin ko muna siya, sandali lang ah. Derek, sino yung batang yun? Pangalan niya ata, Martinez. Bisita ng daddy mo. Ah! Ah, hindi! Diyos ko po! Kilala ko yun! Diyos ko po! Salamat, ha. Wala yun. Ay, hindi. Hindi pala. Sorry pala. Hindi ko sinasabing baliwala yung nangyari, ha. Boy mo yun, eh. Siyempre, mahalaga yun. Nasaktan ka, ano? Malaki pa yung paso mo? Hindi naman. Time, ha. Kasi, alam ko, nabisita ka ni Daddy. Pero akala yata nung kaibigan mo na pinapalayas namin kayo. Huy, di namin kayo pinapalayas, ha? Pero di ba dito kayo nakatira? Oo. E di hindi siguro magandang idea kung... Ano? Dito rin kami. Bisita ka ni Daddy. Pero dito rin kayo patutulog. E ano ngayon, malaki naman itong bahay, eh. Pero hindi ba narating Daddy mo dito? Hindi. Si Daddy, umuwi pa po tang Manila pagkatapos namin mag-away. Nag-walk out ako sa kanya. Akala ko nga, hahabulin ako. Yung pala. Di kayo nabol? Nung matagal na, tinapos pa kasi niya yung tao sa telepono, business daw. Mga magulang, ganun. Lahat ng asal mo gusto nila matured. Lahat ng gawain mo gusto nila malaging tama. Alam ko, eh ang baba-baba naman ang standard nila para sa sarili nila eh. Ay, ano kayang magawa? 
Problema talaga itong mga batang to. <laughs> eh, ano nga palang pangalan mo? Ayra. Ah, ako nga pala si... Alam ko na. Andrea pa lang ka. Andy na lang. to lips, sabi mo lang naman, is the... Ako! Ako na lang! 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 Ako yung parang dancer sa beer house. Di pa ako nakapasok sa beerus eh. Ganito! Isang truth lang, no? Isang question lang, no? Oo nga. Eh, hindi naman yun ang tinatanong ko, ah. Ang tinatanong ko, kung anong tunay na pakiramdam mo. Kay Ayra. Total truth, ah. Sige, palangka. Total truth. Walang hanggan ang dagat ang aking pag-aalay. Kasi lalim ng aking pagtingin, lalong nagbibigay, lalong nagkakamit. Pagkat kapwa, walang gilid. Ano naman sagot yun? Andrea Palangka, ang chip mo talaga! Takot na yung mga babae, oh. Sino may sabi siyang pakalaman mo to? Hindi naman sa'yo yan, ah. Ba't pa pinaglalaroan? Huwag mo nga mahuwakwakan to, ah. Sorry, ah. Hindi ko alam. Si Ayra, si Ayra! Hindi, hindi, si Andy! Sunan na lang, ah! Consequence pareho! Truth, gusto ko truth. Pagtay, hindi na pwede yung truth. Tsaka, alam na namin diba yung truth? Kiss! Hindi! Dapat mas matindi. Dapat ikulong kayong dalawa sa cabinet ng 10 minutes. Sige! Sige! Ikulong, ikulong kayong sa cabinet! Yes! Sige na, hindi bilis!
Huwag ka magalala, wala akong gagawing masama sa'yo. Alam ko. Hindi naman ako gagawa ng mga kasakit sa'yo eh. Bakit ka ba nagalit kay Chugi? Ano bang meron yung telang yun? Pero yun ang mami ko nung kinasal siya. Matakot nga ako baka mapunit o mapano. Hindi ko pa nakikita mami mo. Patay na siya. Ay, sorry ah. Matay siya nung pinanganak ako. Mahal na mahal siya ni Daddy. Ako rin. Mahal na mahal ako ni Daddy. Kaya lang, minsan parang ako ang sinisisi niya sa pagkamatay ni Mami. Hindi naman ikaw siguro ang pumatay sa Mami mo, no? Kung di niya ako pinanganak, di sana siya namatay. Mahal na mahal ka nun, sigurado. Kung di kanya pinanganak, siguro namatay na rin siya sa lungkot. Alam mo, hindi ko naisip na gano'n yun. Salamat, ha. Wala akong marinig. Pwede pang makita na paso? Ah, ay, sorry, ha. Totoo ba, Andy, yung sinasabi mo kanina? <laughs> Sarang may enjoy Juliet yun. Alam mo, nung sinasabi mo yun, tingin ko sa'yo, genius. Minemorize ko lang yung kahapon. Anong pakiramdam mo nung sinasabi ko yun? Proud na proud ako. Talaga? Ay, masakit ba? Masakit ba o hindi? Hindi. Tsaka, tsaka oo. Magpromise tayo. Gagawin natin yun. Habang buhay. Magpasawalang hanggan. Alin? Magsabi ng totoo sa isa't isa. Madali lang yun. Hindi. Mahirap yun. Dahil dapat, huwag ka matakot na maging corny. Yun yung sinasabi namin ni April na total truth. Sige. <clears throat> Ang total truth ay kaya tayo nandito sa closet. <laughs> At ang total truth ay hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Hindi naman ako mayaman. <laughs> ang stepdad ko lang mayaman. At hindi ang tunay kong tatay. Kaya ang cute mo, ang bobo mo. Ano naman ang pakialam ko sa stepfather mo? Ikaw naman tinatanong ko. Gusto kong malaman kung anong iniisip mo ngayon. Total truth. Gusto kong malaman mo, nung una pa lang kita nakita, na in love na ako sa'yo. <laughs> Yan, total truth. Anong nasa isip mo? Total truth. Ang nasa isip ko, ang laman ng utak ko, isip ako na isip. Gusto ko itang halikan ngayon. Tata Sus. Just
Nasaan si Andy? If you please excuse us, Ira. Gusto kong kausapin si Andy ko. Maghintay ka lang sa labas. Sige na, Ira. Ako nang bahala. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa ito. Pero dapat maging pake ka na at pupunta na tayo sa New York. Nagbibiro ba kayo, Dad? Ayoko nang pag-usapan to. Akala ko ba gusto mong pag-usapan kami ni Ira? O sige. Since nabanggit mo, oo. 
Malaking tiwala ko sa'yo, Andy. Alam mo yun. Pero ano ba nangyari sa'yo at bigla ka nagdesisyong magwala? At naging hippie! Dad, anong ibig niyong sabihin? Palagay mo ba natural lang na tanggapin ko na ikaw at isang kaibigan mo ay nasa isang bahay na may kasamang apat na lalaki? Pero Dad, kayo naman na nag-imbita sa kanila eh. Oo, sila inimbita ko. Kayo ni April, hindi. Kahit kailan, hindi ko sinabi sa'yo pwede ka magbakasyon dito. Ang sabi ko sa'yo, maghintay ka sa dorm hanggat sunduin ka ni Venal. Kung alam ko lang na dito kayo pupunta. Sana hindi ko na inimbita yung apat na lalaki. Tinanong mo ba ako, Dad? Hindi naman eh. Una, nag-uusap tayo sa dinner. Father-daughter, sabi mo nga. Noon nga dapat, sabihin ko sa'yo na talaga sasamahan ako ni April ngayong sem break dito sa bahay. Tapos bigang umuwi ka sa Virginia dahil sa business. Manila, hindi Virginia. Oo, sige Manila. Ngayon ako may kasalanan. Eh kung di ka nga umalis bigla, eh sana ikaw ang perfect na chaperone ko. Chaperone? Ba't bigla kailangan mo na chaperone? May nangyari ba sa inyong dalawa ng lalaking yun? Wala po. Mabuti na lang. Salamat sa Diyos at Tula. Bukas dapat nakaimpake ka na. Hindi na tayo mag-uusap? Hindi na. Alam mo, Dad, you're a bully. Siguro nga. Ako, tinatrato kong taong papano nilang gusto tratuin ko sila. Gusto mong tratuin kita para matanda? Tratratuin kita para matanda. Pero alam mo ako matigas. At ang trato ko sa mga taong nasa edad na. Matigas, kahit sino pa sila. Ngayon, kung gusto mong tratuin kita na parang baby girl ko. Naiintindihan ko, Did you understand? Dad. Alam yes. ko. Exactly what I meant. Ira, sana nag-enjoy ka dito sa bahay ko. Sir, tungkol po kay Andy. Wala tayo pag-uusapan doon. Meron, sir. Wala! Bahay ko to, kaya ako ang gumagawa ng patakaran. Pag sinabi kong wala tayong pag-uusapan, wala tayong pag-uusapan. At isa pa, kailangan kong humingi ng paumanhin sa'yo dahil babawiin ko ang binigay kong kagandahan loob sa'yo. Isasara ko na ang bahay at ibebenta. Kaya bumulit na kayo sa dormitoryo. Nagiinakit ka lang dahil sa maganda pagtitinginan namin ni Andy. Ah, ganun. Magandang tinginan. Siguro mauunawaan mo ako kung sasabihin ko sa'yo umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din. Ang bata-bata mo pa, abusado ka na. Alam mo, nagsiselos ka lang eh. Disente ang trato ko sa'yo dahil oo. May utang na lubo ko dahil sinigit po si Andy. At hindi ko makakalimutan yon. Pero hindi mo ako maaaring pagsalitaan ng ganyan. Bastos ka. Kung hindi ka pa pinapalo ng mga magulang mo, kahit minsan, ako ang gagawa para sa kanila. Tignan natin kung makakalakad ka pa ng diretsyo. Ganal! Ihatid mo si Mr. Martinez sa gate. Hindi na siya babalik. Hindi na siya lalapit o tatawag kay Andy. Maliwanag ba? Goodbye, Mr. Martinez. Sayang at hindi naging maganda ang paghihiwalay natin. Sigurado. Sigurado umiyak na yun dahil hindi yung papay nakalad ka rin siya sa isang lugar na ayaw niya. Wala ka na magagawa, di ba? Wala? Meron! Pakakasala ko siya. Sira ka ba, pare? Papatayin ka na palang ka. Big time yun, pare. Tawag nga niya kay Commandant. Butch! Isipin mo naman, pare. 12 years old ka pa lang. Ni hindi ka pa nga pwede manood ng PG na walang kasamang matanda. Ni hindi pa nga kayo pwede magkaroon ng anak. Walang kinalaman dito pagkakaroon ng anak. Tingnan mo parents ko, nasa edad na sila nung pinanganak ako. Pero wala pa rin sila sa edad para ayusin ang mga problema nila. Tingnan mo dadi ni Andy. Nasa edad na siya pero gusto pa rin niya magpakasal sa isang babae hindi niya mahal. Anong kalalabasan nun? 
Kaya kung sabihin na pinag-uusapan natin dito, eh kung nasa edad na kami o masyado pa kaming bata. Dahil ako, nasa edad na ako para malaman kung kaya kong panindigan to. Alam ko, mahal ko si Andy. Siguro naman tama na yun. Hindi ako natutakot sa'yo. sa school. Papakasal daw kami. <coughs> Pare, kailangan ko talaga ng best man eh. Pwede ba ikaw nalang best man ko? Chuki, seryoso to. Best friend ba kita? Hindi. Best friend? Tutulungan mo ko. Sige, tutulungan kitang may kasal. Ganito gimmick natin na. Ako nang bahala kina Rafi at Pau. May papel din sila. Hello? Hello, April. Si Pao to. Huwag mo sabihin na si Pao to. Kumuha ng limit kay Andy. Tapos, isa ito mo. Tapos... Apa? Apa, Mrs. Ballos? Apa, Mrs. Ballos? Wala akong problema yung Mrs. Ballos. Nandiyan ako kumay, huwag ko kayo mag-alala. Maiintindi naman ho ng daddy na Andy yun eh. Mabuting amo ko si Mr. Planka. Sige, bye. Sa Andy ho, kailangan sa school. Ang bababaraw ho ng grades niya sa lahat ng subjects. Gaya naman ho ng last year, nahirapan niya naman siya sa math. Hihintayin natin si Sir. Mahigpit na ipinagbili ni Sir na hindi pwedeng lumabas si Andy hanggat walang permiso niya. Sige, bahala ka, miss. Pag nagpunta daw ngayon sa auntie kay Miss Balos, baka maayos pa rin ang bagsak niya. April? Ano po yun? Sige. Sabihin mo kay Andy, sasamahan ko siya. Teka, magkano ba gusto mo? Uy! Twenty. Ang papa naman nun, doon mo eighty. Ayaw mo na eighty, seventy. Sixty. Ah, fifty. Fifty. Ah, forty-five. O sige. Mamayan lang. Wala akong bari. Uy, teka! Kailangan mo muna akong bayaran bago ka sumakay dyan! Uy! po akong kausapin? Ha? Akala ko ikaw ang kakausap sa akin. Ah, Andy, mag-usap nga tayong dalawa. If you'll excuse us for a while, Mr. Kanay. kayong asawa. Pero miss, pag nahalap nyo na miss yung Romeo nyo, miss, iiwalan mo na ba tong school? Iiwalan nyo ba ang miss ang trabaho nyo, miss, para makasama inyong Romeo at maging maligaya habang buhay? 
Hindi naman ganun kasimple ang buhay, Andy. Eh, miss, pag ganun nga, miss, kasimple ang buhay, miss. Tapos, tapos, miss, napilita kayong pumili. Oo o hindi. Eh, kung makita niyo na yung mahal na mahal niyo talaga, mahal mo ng tunay, mahal mo ng lubos, sasama po ba kayo sa kanya, miss? Total truth, miss? Total truth? Oo, siguro. Hindi. Sigurado, sasama ako. <laughs> Bakit? Huwag mo sabihin na tagpuan mo ng lalaking mamahalin mo ng tunay at lubos. Mukha yatang meron kang kalukuhang pinabalak. <sighs> Tandaan mo, Andy. Ang Roman Juliet ay isa lamang dula. Pero miss, di ba miss ang sabi niyo sa amin, ang dula ang nagsasabi ng katotohanan tungkol sa tunay na buhay? Ibig sabihin, miss, ang sinabi niyo sa amin noon, hindi totoo? Hindi. Totoo ang lahat ang sinabi ko sa'yo. Ang art tungkol sa katotohanan. Sinasalamin nito ang katotohanan. Pinapayaman nito ang ating mga buhay. Pero yan mismo ang pag-ibig na yan ang lalaman sa'yo. Pero sinabi rin ni Shakespeare na kapag sinunod mo ang pag-ibig na yan ng lubos-lubusan, nang walang pakundangan kung anong mangyari sa iyong pamilya, sa mga taong nagmamahal sa'yo, sa mga taong nakapaligid sa'yo, walang kahihinat na ng pag-ibig na yun, kundi kamatayan. Tara, pare. Kailangan namin na, pare. Tara. Eh, tara hindi na. naman ako, pare, eh. Tara na. Bilis, tara na. Eh, tara hindi na. nga ako, pare. Bilis. Magbilisan mo na. Ah. Hindi yata kita matutulungan siya, Andy. Alam mo, kasama sa pagtanda natin, ang pagtanggap sa mga bagay na hindi natin gusto. Na hindi natin mababago. Nasa ganong baitang ka ngayon. Oh! Dilihan mo na! Kaya, mis mahal na mahal ko si Ayla. Alam niya kung hanggang saan lang kami. Nababasa niya ang isip ko. Naniniwala ako sa sinasabi mong nahanap mo na ang perfect na lalaki. Naingit ako sa iyo. I'm so happy for you. Pero kahit gustong-gusto mo ang isang bagay, hindi nangangahulugan na tama ang bagay na yun. Ang sasakyan natin. Oh, sige. Kung hindi pa siya namamatay sa tanda. Nakakatakot makakita ng isang batang katulad mo. Na napakatindi ng mga nararamdaman. Pero dahil siguro, bata ka pa. Ganyan siguro kayo mga kabataan. Kung may may itutulong ako, 
Sabihin mo lang. Salamat po. Salamat po. Hindi pa naman ako kinakasal eh. Alam namin yun. Pero ikaw lang may alam kung paano ginagawa ang kasal. Time! Una, magsisindi kayo ng kandila. Tapos, lagyan nyo sila ng belo. Silang dalawa sa loob. Bakit? Ewan ko. Basta ganun yun. Oo, ganun lagi ang kasal. Pare, pero ng renda mo ah. Sandali lang, kasi may kasal kami. Ganyan ba? Eksakto. Sige, bendisyonan mo na sila. Hindi ko sila pwedeng bendisyonan. Hindi naman ako pari eh. Ano? Ah, ah, Tutulungan mo ba kami may ikasal sila o hindi? Eh, Kwan! Hindi ako magsasalita. Sila! Mangangako sila na magmamahalan sila habang buhay. Hanggang mamatay. Yun naman pala eh. Pero ano nga yung words? Ayra, tulad ni Juliet, ang kasya ang hinihintay sa ngayon, ang pagsusumpaan ng ating pagmamahalan. Ibigay na siya hindi pa man hinihingi. Pasensya ka na, kailangan na memorize ko. Pero galing nga sa kaibutura ng aking puso. Walang hanggalan dagat ang aking pag-aalay. Kasi lalim ng aking pagtingin, lalo nagbibigay, lalo nagkakamit. Pagkat kapwa walang gilid. At ikaw, Ira, ano mo sa mo sa babaeng ito? Ito ang siksik na akit, Papa. Alam ko mahal niya si Mama nung kinusal sila. Pero hindi ko alam kung bakit nagkulang siya ng pagmamahal sa kanya. Kaya iwalay na sila ngayon. Wala akong pera, Andy. Wala rin akong ama. Pero ito pinapangako ko sa'yo. Iibigin kita habang buhay. Kahit mapatay man ako o magkasakit. O kaya, kung basta lang mamatay ako. Oo, pati kung basta mamatay ako.
Sudat para kay Tito Cristal. Word siya, pero okay. Siya ang caretaker ng bitch house namin sa La Union. Nilagay ko dyan, best friend kita. Wow, Wandy. Nakakaingit ka. Misis ka na. Salamat, April. Pamimiss kita. Masyado na bang masarap ang buhay natin? Tumataba na ba tayo dahil wala na tayong magawa? Pwede na ba sa'yong basilan? Malayo na ba yun? <laughs> Hiwi na lang mo yan ako, Venal. At ang nakakuha isang paslit na totoy lang. Pag nakuha ko sa'yo, patay sa sa'kin. Kidnapping. Seduction of a minor. Statutory Hello? rape. I'm calling for Mr. Benny Palanca. Ipakukulong ko siya. Ako mismo mag-uupo sa kanya sa sila elektrika. Hello? At magbababa ng yes. switch. Uh-huh. Thank you. Pangako Just yan. a moment, sir. General Rufino, Mr. P. Rufino. Galing kay April para sa inyo. Wala po kaming matuluyan. Ang sulat na ito, hindi ko kailangan at walang bisa. Naanina ko kaagad sa inyong dalawa ang ora at ito'y tunay na ginintuan. Lantay na ginto. Nagsasanib sa inyong dalawa ang panahon ng kamusmusan at panahon ng Aquarius. Hali kayo, panahon na para wakasan ang ating pag-aayuno. Walang lason. Sumunod kayo, mga sanggol ng paraiso. Kutong na ako. Anong sabi? Hindi ko nga nakuha eh. Tita Kristal, sa inyo itong bahay? Ah, naku, bahay? Ah, naku, hindi. Caretaker lang ako nila, April. Pero pag wala sila... <laughs> Ito ang kaisa-isang kasama ko sa pagriretiro ko sa maingay na mundo, ang batang may bituin sa noo. Ang pangalan binigay sa kanya ng mga hibang niya mga magulang ay Portigol. Masakit sa tenga. Ang tawag ko sa kanya, Bubuit. Misty Ungria? Crystal. Yung Crystal po, totoo ang pangalan niyo yun? Siyempre hindi. Ang tunay na pangalan ay yung Walang nakakaalam. Dahil kapag may nakaalam, magkakaroon sila ng kapangyarihan sa'yo. Ang tunay ko pong pangalan, Ira. Hindi. 
ang tunay mong pangalan, Tristan. Ibig sabihin, malungkot. Si Tristan ay tapat na kabalyero ni Haring Marco na naata sa maging abay nitong kabigabiganing si Isolde sa kanilang napipintong kasal ni Haring Marco. Si Tristan at si Isolde ay uminom ng gayuma mula sa iisang kupita at umibig sa isa't isa sa unang tao nilang nasilayan. At sino pa nga ba ang una mong makikita matapos uminom sa iisang kupita? <coughs> galit na galit si Haring Marco. Eh ano po ginawa nung hari? Eh di ano pa nga ba? Pinatay si Tristan. Nagugulat ka sa akin, ano? Hindi ka makapaniwalang mari akong mabaliw. Mabaliw sa pagmamahal sa isang tao. Pero ganun ako noon, eh. Baliw sa pagmamahal. Ang mami ni Andy. Siya ang buong mundo ko. Tapos isang araw. Wala na. Si Andy na lang ang natitirang alala niya. Hindi mo alam yung takanay. Meron naman akong imahinasyon, Mr. P. May konti rin akong damdamin. Alam ko kung anong nararamdaman ninyo. Hindi ko may preno ng utak ko. Parang naiisip ko yung madilim na butas ko. Kung saan tinatago ng lokong yun si Andy. Siguro ngayon nagkakandasugat na yun sa kabubukas ng lata ng sardinas. Tapos ang sinasabi niya sa sarili niya. sinasabi niya sa sarili niya. Marami akong gusto ibigay sa iyo, Andy. Gusto kong ibigay ang mundo sa iyo. Hindi yung marumi, madilim at miserabling sulok na kinalalagyan mo ngayon. Hindi <laughs> bumalik sa akin. dreams fulfill for my darling I love you and I always will Ang iyong mandirigma Andy may angking biyaya ng pag-awit at maluwag sa loob niyang pinaunlakan niya tayo nangangulugan lamang na kaya niyang gawin ang naayon sa kanyang puso magandang signos yan Tita Crystal, 
Siyempre may puso si Ira. Mahal niya ako. Ang pagmamahal ay natural sa puso. Maniwala ka. Ang puso ng iyon si Tristan ay mapagpakumbaba at kahanga-hanga. Tita Crystal, naiintindihan ko yung mga words, pero hindi ko po maintindihan yung ibig ninyong sabihin. Tsaka isa pa, si Ira si Romeo, hindi si Tristan. Ganun ba? Bobo si Romeo. Dahil namatay siya sa isang pagkakamali. Yan! Yan ang mga magulang na kumidnap sa anak ko! Halugugin nyo yung bahay nila! Makikita mo si Andy sa kanila! Ano ka baliw? Sino ka ba? Ano ba rin? Sana ba sa'yo gusto mo? Andy! Ididimanda kita ng pera. Ang ginawa ng anak mo, that's statutory rape! Ipinapangako ko sa'yo, mapipito sa sila elektrik ang anak mo! Mr. P! Ikaw ang ididimanda ko. Tama na. Dahil yung anak namin dalaki, 12 anos lang, dinala mo sa bahay mo na walang permisyon mula sa amin, kaming mga magulang! That's my defilia! At isa pa, hindi ko anak yun! Ano ka? Ano ka? Sintahan. Bakit ka umibig sa kanya? Yung pagsasalita niya, naririnig ko ang isip niya. Lumang kasabihan. Ang pag-ibig kung pumasok sa lalaki sa mata nagdaraan, kung pumasok naman sa babae sa tenga nagdaraan. At maganang loob mo sa kanya sa simula at simula pa? Talaga. Alam mo, Tita Crystal, mas namiss ko na si Daddy. Siguro, lungkot na lungkot na siya ngayon. Palagi nga sa isip ko si Daddy. Ba't kaya, no? Nakikita mo yung bitwing yun? Pag-aabot nun, sa dalsdis ng bundok na yun, makikita mo. Labas ang lahat ng mga isda, patungong timog. Yun. Kita mo? Pag-aabot nun, sa tuktok, dyan sa bundok, sa likod natin, magsisipasok na lahat ng bangka. At pag-upo naman nun, Bituin yun, sa malukong na burol na yun, yun ang hudyat para magsipagtilaok na ang mga tandang dahil malapit na sumigat ang araw. Ano kinalaman ng bituin sa akin? Sabi ng tatay ko, dapat daw tumingin ka sa mga bagay na malayong malayo sa'yo para malaman mo kung nasan ka talaga. Ako, alam ko kung nasan ako. Siyempre, kuya, huwag kang magalit sa akin, wala yun. Makikipagkaibigan lang naman ako eh.
Ibig sabihin, Tita Kristal, magiging maligaya kami habang buhay? Alam mo na yung sagot dyan. Ang mas kawili-wili at mas mahirap kawin at alamin ay yung sa kasalukuyan at yung ngayon. Ayan ka na naman. Lahat ng bukang bibig mo, panay pala isipan lang eh. Wala ka na sinasabing diretsyo. Nagpapamisteryosa ka lang eh. Ayra, Ayra, nung una ka lumanta dito, napakaamo mo. Anong nangyayari sa'yo? Bakit nagigimalupit ka? Hindi totoo yan! Hindi ako nagigimalupit! Bakit? Natatakot kang mawala si Andy? Natatakot kang kumbinsihin ko si Andy bumalik sa tatay niya? Oo. Oh, Pare-pareho naman kay matatanda eh. Kampi-kampi. Dahil kailangan namin magkampihan. Alam mo, ay isang pamilya kami. At ang lahat ng bata ay anak namin. Ang mga bituin at ang kati ng dagat. Malalaman mo lahat ng bagay ay may kanya-kanyang panahon. Ngayon ang panahon para tumanda ka, mag-ipon ng lakas para matuto. Para isang araw, magkaroon ka rin ng sarili mong pamilya. Ayra, ang ginawa mong ito'y mapanganib. Hindi mo maaring pilitin ng isang halaman na mamulaklak kung hindi pa panahon para mamulaklak ito. Kayo, hindi pa panahon para magpamilya. Wala pa kayo sa tag-init ng buhay ninyo. Nasa tagsibol pa lang kayo. Yun nga eh. Ayaw namin gawin yung pagkakamaling ginawa ng magulang namin. Si Papa, sinira niya pamilya namin. Nung pinakasal naman ni Mama si Henry, siya naman sumira. At ngayon, ang dati naman ni Andy. Hindi. Ikaw. Ikaw ang sumira sa pamilya ni Mr. Palangka. Inagaw mong anak niya at tumakas ng parang magnanakaw. Hindi mo siya binigyan ng pagkakataw ni paglaban ng kanyang anak? Hindi porke mahal ka ni Andy, ibig sabihin eh, kinasusuklaman niya na yung daddy niya. Total truth nga, Aber? Yun nga eh. Tatakas nga niya si Andy. Di ko na siya makikita. Kahit kailan. Si Melody ko, tuwing umaga, kinakanta niya ako. Alam mo, kung gusto ng ibong manatili sa bahay mo at ay mo siyang umalis, mahirap kawin. Pag masyado mahigpit ang hawak mo, Masasakal, mamamatay. Pag binaligtas mo naman at binitawan mo, lilipad. Tulad niyan. Paano? Alam mo ba kung paano? Simple. Wala sa'yo yun. Nasa ipon yun. Hindi! Hindi kita naintindihan! Ba't yung pa kami diretsyohin? Akala ko kakampi ka namin yung pala, hindi. Niloloko mo lang kami. Andy, halika na. Huwag ayoko. Dito na lang ako. Promise mo hindi mo ako iiwan. Hindi eh. Ikaw ang nagpromise na ka na hindi mo ako iiwanan eh. Sama ka ba o hindi? Hindi. Bahala ka. Ayra? Hayaan mo. Ang pag-ibig parang gera. Madali umpisahan, mahirap tapusin. Niloloko mo ako eh! Sir, talaga, Pexman. Pexman? Pag nagpe-Pexman ka, alam ko bola. Kung nasa Dolores nga sila, saan sila kumuha ng pera? Sa tatay ni Ayra. <laughs> Sabi ko na nga ba eh. Kriminal din yung tatay eh. Madaling chicken yan. Chine-check namin ngayon, katigbak. Pag nalaman kong nagsisinungaling ka sa akin, matutuklasan mo kung anong pakiramdam ng football habang sinisipa. Yes, sir. Sir, pwede na po ba akong umalis? Maaari kang lumabas, pero hindi ka pwedeng malis. Kasalanan mo lahat ito eh. 
Hindi. Gentlemen. Ikaw may kasalanan. Ako na tapong lalaki. Yung ako babae. Anong malalang ako? Mrs. Leperal. Huwag na ho kayong umiyak. Tsaka, okay lang naman ho sila, Ayre. Tsaka, hindi ko naman ho pwede sabihin kung nasan sila. Dahil hindi ko naman ho pwede pagtaksilan mga kaibigan ko. Di ho ba? Tanungin nyo na lang ho si April. Nandun ho sila sa beach house nila, April. Huwag nyo sabihin na ako nagsabi. Salamat, Shogi, ha? Alam ko naman na mabait ka. Kahit ang ganyan ka. Aalis na ho siguro ako. sa mga tao mo. Tigilan na nila paghahanap sa akin. Nandito na ako. Kung ginalaw mo ang anak ko... Mr. Palangka, hindi ko pwedeng sakta ng anak nyo. Mahal ko siya. Anong mahal? Ang babata nyo pa? Tsaka hindi naman tungkol sa pagmamahal ko eh. Kinahintan mo si Andy. Kaya dapat sa'yo makulong. Kasal na kami ni Andy. Ganon. At sino nagkasal sa inyo? Pare ng Ace World? Mr. Palangka, alam ko mali ginawa ko. Inabuso ko pag maganda ang loob nyo. Hindi ko ginusto mali si Andy. Bawal! Bawal magsalita tungkol sa pagmamahal. Naintindihan mo? Big, atas Hindi pa ako tapos! Ang lakas ng loob mo, ha? Sige, magsalita ka. Una, hindi ko alam na anak nyo pala si Andy. Nung araw na nagliyob ang damit niya. Pero unang palang napagkakita ko kay Andy, alam ko na na dapat magkasama kami. Kung di nyo pa alam, Galing ako sa pamilyang, alam nyo na, hindi masaya. Hindi magkasama mama at papa ko. Palpak sila. Ganyan naman kayo matatanda eh. Pati pag mamahal, kaya niyong patayin. Hindi namin magagawa ni Andy. Kami, magiging maligaya kami habang buhay. Hindi mo kami mapipigil. Mali. Unang-una kung palpak ang tatay mo, hindi ibig sabihin lahat ng tatay palpak. Ako mahal ko, misis ko. At alam ko, minahal niya rin ako. At hanggang ngayon ay mahal ko pa rin siya. Kaso namatay siya, ano magagawa ko? Ikalawang mali. Alam mo ba kinailangan makipaglaban ako bago ko nakuha ang asawa ko? Grabe ang tatay nun. General na anak pa ng general. Galing sa pamilya ng mga butangero. Baka hindi mo alam. Totoy. Nakipaglaban ako para sa asawa ko. At nanalo ako. Hindi ko dinaan sa patraidor. Di tulad mo. Eh, kasunod pa ba? Ay, ikat lumali. <sighs> Kayong mga bata, nakala nyo nasa inyo na lahat ng sagot. Paano? Wala kayong problema. Sino ba nagalaga sa'yo mula nung baby ka? Saan ang galing ang mga damit mo? Sino nagpakain sa'yo? <sighs> Kayong mga bata, hindi na kayo kailangan mag-isip. Pag laki mo, makikita mo. Lahat ng bagay na gugustuhin mo ay kailangan paglaban mo. Nakikita mo kung nasan ako. Kung sino ako. Lahat ng bagay na meron ako, hindi ko nakuha yun ng libre. Ipinaglaban kong lahat ng yun. Kung ganun ang usapan, sir, lalabanan kita. <laughs> ano? Lalabanan kita para kay Andy. Nasisiraan ka na ba? Hindi. Sabi mo, di ba kung ano gusto kong mag-iakin? Dapat ipaglaban ko. Sige. Lalaban na kita para sa anak mo. Pero kung matalo ka, akin na siya hindi sa iyo. Okay. 
kung yun lang ang tanging paraan para leon mo ang aking anak. Sige. Makikipagsuntukan ako sa'yo. Sabi mo lang kung kailan at saan. Pero Ayra, bawal ang sumuko. Ang sumuko talo. Nagpunta ka sa hari, sa sarili niyang kastilyo? Ang tanga mo naman. Galit pa ba sa akin si Andy? Oo, siyempre. Ngayon natututo ka na. Alam mo na madaling magpakasal, pero mahirap manatiling kasal. Hindi ka na siguro magiging mapanghusga sa papa mo ngayon. Bali, wala sa'yo kasal, no? Diyan ka nagkamali. Ayra? Ma? Ayra? Alam mo ba? Alam ko malaking pagkakamali ko. At kung inaakala mong hindi kita kilala, mali ka. Kilala kita. Ako nagsilang sa'yo eh. Mama Moko. At wala nang higit pang mas nakakilala sa'yo kundi ako, anak. Hay nako, huli na lahat. Ma naman. No, Ayra. Masyado ko nang napabayaan ang, ang tukulin ko bilang isang ina. Ma, okay lang. It's not okay. Wala namang kasi naging eskulahan para sa mga magulang eh. Walang nagturo sa amin. Kaya, wala akong nagawa kundi magsabi ng totoo. Alam mo anak, ang buhay magulo talaga. Lalo na sa amin na Nasa edad na, kayo mga bata ang gusto nyo magkaroon ng kaayusan, ng katahimikan. Naiinis kayo sa magulong mundo ang ibinigay namin. Lalo ka na, isa ka sa pinakamaayos na taong nakilala ko. Ang gusto mo, lahat ng bagay, eksakto sa inaasahan mo. Kaya siguro, hirap na hirap ka ng... Mamuhay sa ganitong gulo. At ngayon, lalo na dahil ikaw ang dahilan ng gulong yun. Akala mo, rebelde ka, anak? Hindi. Napaka-old fashion mo nga, eh. Gawin. Sana pagkatiwalaan niyo ako. E di gawin mo. Kung ano man ang maging desisyon mo, andito lang ako anak aalalay sa'yo. 
Tapos sa paninigyan mo yung desisyon mo. Kumain ka naman, oh. Hindi pa ako gutom. Para kang si Daddy. Para kang mama ko. Parang hindi tayo masaya, no? Hindi kasi saya na nagliligawan pa lang tayo, no? Siguro mahirap talaga alagaan ng kasal. Siguro mali rin magulang ko dahil nagpakasal sila. Pero siguro, baka hindi nila alam na ganun kahirap. Siguro hindi sila nagsasabi ng totoo sa isa't isa. Hindi katulad natin, nangako tayo na magsasabi tayo ng totoo palagi. Ano bang totoo tungkol sa atin? Huwag ka magagalit, ha? Ang totoo, dapat kasama ko ngayon, daddy ko, hindi ikaw. Ayra, huwi! Magsalita ka naman! Ang totoo, wala akong masabi. Magbalik ka, prinsesa kong isolde, kapag naiwas to ng lahat sa iyong karian. Oo. Oh. Oh, sige, ligay mo yan dyan. Ha? Oh, sigurado ka? Wala na nakalimutan? Wala na po. Sige. Oh, ayusin mo yan. Salamat. Crystal? Tita? May tatanong sana ako. Basta tikaw, Tristan. Ano po ba maipaglilingkod ko sa inyong mahal kong prinsipe ng kalungkutan? Di ba sabi niyo lahat ng bagay may kanya-kanyang panahon? Eh, paano ko malalaman kung tama ang panahon? Sa kalikasan. Saan pa kaya? Pagmastan mong iyong kapaligiran. Ang panahon para mamulaklak ang kakawate, ay pag namumulaklak ng kakawate, naintindihan mo ba? Hindi po. Na naman. Siguro, maintindihan ko po pagtanda ko. Sigurado. Tapos balik ka, ha? Nakikita mo yung bituin na yun? Pag silip mo sa balikat ng bundok, magkikita ulit tayo. Mabalik ako. Alam mo ba'y sinabik sa'yo noon? Na parehong-pareho tayo? Tama ako dahil nandito ka. Dahil kapag inalok kita na pwede kang matras, tatanggihan mo ko. Dahil insulto sa pagkatao mo. Pero masasaktan ka, Ira. Siguro alam mong seryoso ito. Kape, bago tayo magsimula, Tatapusin ko lang, pwede ba? Andy. Andy. Ang daddy mo. Hinamon si Ira. Sasaktan ng daddy mo si Ira. Nasaan po sila? Hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Pero ang sabi ni Ira, sa picnic grove daw ninyo? Please, Linda. Tawag mo yung mami ni Ira. Sabihin mo na sunduin si Mrs. Balios. Sige. 
isang kamay lang ang gagamitin ko. Nalo kahit mandaya ka. Ay, Rap, pwede na natin tigil to kung gusto mo. Walang mababawa sa karangalan mo. Matapang ka. Wala kang dapat ikahiya kapag natalo ka. Gusto mo ako suntukin? Sige! 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 Sige pa! Sama! Sige pa ako! O dito sa harap! Sige! Sige! Ayra, huwag ka nang lumaban. Ayaw na kitang saktan. Tama na. Tama na, Ayra. Huwag ka nang lumaban. Ang 
tama na, Ira. Lalo ka lang masasaktan. Please. Ano ba kayo? Pinaglalabanan niyo ako. Bakit? Ano ba ako? Premyo? Dad! Ano ka ba? Bata lang yung kalaban mo! Ano ba talaga, Andrea? Ano ba siya? Bata lang? Ngayon, bata na lang siya. Dati siya yung lalaking pakakasalan mo. Ano ba talaga? Bata lang yan, Dad. Bata lang kami, Dad. Dali na kita sa doktor. Pero gusto ko malaman mo. Kahit nanalo ko sa laban na ito, mali ka pa rin. Mali ang ginawa mo. Yun ang hindi mo naintindihan. Hindi pa ako talaga, Mr. Palangka. Lalaban pa ako. Hindi na. Oh, sir. Ayoko matalo. Ayoko na lumaban. Ayaw mo na. Suko ka na. Talo ka. Sa'yo mo ang sumuko, talo. Di talo. sa kanya. Wala akong usamang nangyari sa amin. Gusto kong magiging napamanhin sa pinawa ko. Wala akong karapatang gawin yun. Sana ho, matawad niyo ako. Sorry ho. Wala ko lang po yung ibon. Sana bumalik at sa akin dumapo ulit.
Cukup